Quiero hacerles una pregunta, pero que sean honestos. ¿Ustedes saben qué es man trailing? Man trailing, ahí lo tiene escrito. Si lo saben, déjenlo en los comentarios. Pero ya, no sean tramposos. No esperen a ver el vídeo. Les comento, man trailing es un deporte para perros, ¿vale? Que se hace con el perro. Es un deporte muy bueno que lo practica el 90% de la población que tiene perros. El 90% de la población que tiene perros practica man trailing. Pero de ese 90%, ¿vale? De ese 90%, creo que solamente el 5% sabe que practica man trailing. O sea, lo hace sabiendo. El otro porcentaje, el resto, no tiene ni idea de lo que es man trailing, pero ellos lo practican. ¿Por qué? Porque esto se promueve en las redes sociales. Man trailing es un deporte de rastro. ¿Vale? Les voy a mostrar un vídeo de una persona que ha subido a internet, me lo han hecho llegar varias personas, me llamó la atención, entonces lo he visto y me ha parecido estupendo para explicar por qué, por qué está mal lo que hace la gente, sin embargo digo que ese deporte es bueno, pero por qué está mal que haga lo que hace la gente, pero no solo vamos a quedar ahí. Si les parece, para el próximo vídeo, el siguiente vídeo, vamos a hacer la segunda parte. Voy a explicar ahora todo esto de man trailing, pero luego, aunque aquí voy a aclarar unas cosas, le voy a demostrar con un vídeo todo lo que digo. También con un video gráfico demostrando por qué digo que se aplica de mala manera. ¿Quieren ese vídeo? Lo dejan en los comentarios. También dice, sí, Ricardo, queremos el vídeo. Si no, me dice, Ricardo, el vídeo no me interesa, pues ya veré si lo hago o no. <risa> lo ponemos o no. Bueno, a ver, como les he dicho, man trailing es un deporte para perros que es utilizar olfato y rastreo de personas. ¿Vale? Y voy a mostrarles el vídeo de la persona explicando. Y voy a decirles por qué veo a la gente que lo hace y por qué lo hace mal. Y luego les daré una conclusión final. ¿Les parece? Vamos a verlo. Hoy te voy a contar por qué para mí el man training es el mejor deporte para tu perro. Uno, porque es una de las pocas veces que el perro es el que decide todo. Tú eres un mero espectador. Dos, aprenden a usar su nariz. Tres, hacen ejercicio, pero a su ritmo, sin obligaciones, sin ningún tipo de movimiento extraño. Hacen propia excepción porque saltan ramas, pisan diferentes texturas. Cuatro, Tú aprendes a observar a tu perro, a conocerlo mejor, porque lo único que tienes que hacer es seguirlo y eso sí, intentar no caerte. Y cinco, mejora vuestro vínculo. Todo esto ayuda a que tu perro sea más seguro de sí mismo, tenga un mejor estado físico, aumente la serotonina y la dopamina que le ayudará con el cortisol. ¿Te parece poco? ¿Han visto? Esto es lo que yo siempre digo. La gente va paseando con el perro y haciendo mantra y link. Perro para allá, perro para allá. El perro, el perro va y el perro se va porque el paseo es para el perro. Y el paseo es para el perro y el perro es libre. ¿Por qué? Porque seguramente han visto un vídeo así que, ojo, esta persona no ha cometido. Digamos, el fallo que ha cometido ha sido poner el detalle de lo que es Mantrelli en la descripción del vídeo. ¿Qué pasa? Que la gente no lo lee porque la gente es floja, esa es la verdad. La gente quiere así masticadito, comiste, todo, todo rapidito, ¿no? Y, y muy concreto. Y no, no, el aprendizaje es más y hay que informarse. La persona eh, que ha hecho el vídeo le está explicando por qué le gusta el deporte y luego en la descripción explica que es el mantrailer. He visto los comentarios también y lo explica. Pero claro, basta que alguien vea, ah, mira, alguien ha dicho eso, que esto es bueno. Y sacan al perro y hacen mantrailer. ¿O no? ¿No lo ven así? No lo ven por todo el mundo. Mire, vamos a ver la primera parte. Vamos a ver la primera parte. Hoy te voy a contar por qué para mí el man training es el mejor deporte para tu perro. Uno, porque es una de las pocas veces que el perro es el que decide todo. Tú eres un mero espectador. Yo hice un vídeo aquí del paseo, ¿no? Donde yo iba con mis perros y, claro, donde decía eso, ¿no? Cuando la gente paseaba, van así, ¿no? Ta, ta, ta. Yo, así no, no, hay que enseñarle. Y claro, la gente dice, no, el paseo es para el perro, donde tú seas un mero espectador, déjalo que él disfrute. Pero eso está mal. Y ahora me dirán, Ricardo, a ver, me está rompiendo la cabeza. Dices que esto es bueno y ahora dices que eso está mal. Sí, porque si haces algo, pero no sabes por qué lo haces, sí está mal. Sí está mal porque lo estás haciendo de mala manera y en el momento no adecuado. Y ahora, por eso digo, no se lo pierda. ¿vale? Pero esto es algo que veo mucho. No se pierda el video entero, quiero decir, me estoy adelantando. Porque voy a explicarlo por qué está mal. La gente va en la calle así. Es el momento para el perro. Y he visto sí otros vídeos de otras personas, otros profesionales diciendo, cuando salga con, déjalo, déjalo que olfatee, déjalo que explore, es su momento, déjalo, déjalo, déjalo. Y no. Por eso el, el próximo vídeo verán la gran diferencia que hay en saber educar realmente al perro y hacer las, maneras, las cosas de forma adecuada. De forma adecuada. 
Vamos a seguir escuchando la otra parte. Punto 2. 2. Aprenden a usar su nariz. Aprenden a usar su nariz. Y eso hace todo el mundo. Es que el perro quiere oler. Y van así, ¿no? El perro quiere oler. Viene una persona, tú vas a cruzar la calle, el perro va y le mete el, el hocico. Es que es un perro. Y empieza a oler al trasero y luego tiene su problema. Es que el perro quiere, te dice que el perro. O estás así parado y viene el perro y te babea. Yo, a mí me ha pasado estar a veces en un restaurante, en un bar, en una terraza. Y pasa un perro caminando y ¡pam! me babea toda la manga y me empiezo a oler. Y dice, es muy cariñoso. Y yo me agarro así. Qué gracioso tu perrito, ¿no? Qué lindo el perrito, me ha ensuciado toda la camisa. Y a mí me gustan los perros, pero a ver, que me ensucie tampoco, ¿no? O sea, no tiene por qué molestarme. Pero la gente lo hace. Para que use el olfato, dicen, ¿vale? Pero llévalo a un sitio adecuado. Pues yo digo, hacen el deporte sin saber por qué y el dónde y en qué momento y cómo hacerlo. Que todo eso es importante. Tercer punto. Tres. Hacen ejercicio, pero a su ritmo, sin obligaciones, sin ningún tipo de movimiento extraño. Hacen propia excepción porque saltan ramas, pisan diferentes texturas. Hacen ejercicio. Estupendo. Y la gente dice, claro, hace ejercicio. Eh, salen así, te abanca, la gente va a correr. ¿Qué perro quiere ir para allá? ¿Quiere ir para allá? ¿Quiere ir para allá? Y hace con correa larga, corta, da igual, ¿no? Y hace, pero, eh, ¿cómo es propia excepción? Es que se me traba la palabra siempre. Sí, es verdad, ¿no? Para eh, saltan ramas, en fin, pisan texturas diferentes. Eso es bueno para que el perro siempre reconozca sitios diferentes. Eso es muy bueno, ¿vale? Pero, claro, vuelvo a decir, eh, voy a traer el base en la ciudad. Es que yo lo he visto y el perro tiene que ir así. Ahora vas a hacer... Yo, ya me está pasando. Voy al centro comercial y digo, fin de semana, y el centro comercial, la gente con el perrito, el perrito jorobando. Tú vas a pasar y la corre y se te atraviesa y el perro se mete por la ropa, no sé por suelos, como hizo un vídeo de aquí, ¿no? Que el suelo lo, al perro lo llevan a rastras, ¿no? Eh, en fin, son detallitos que yo... Es que eso no es así. Si bien esta persona está en el campo, en un momento diferente, y el perro sí está usando bien la nariz. Pero, ojo, voy a explicar también, creo, porque... Para que sepan bien que es mind trailing, aunque ya lo he dicho al comienzo, pero le voy a dar un detallito más. Seguimos con el siguiente punto. Cuatro. Tú aprendes a observar a tu perro, a conocerlo mejor, porque lo único que tienes que hacer es seguirlo y eso sí, intentar no caerte. Aprendes a observar a tu perro, conocerlo mejor, lo cual es muy importante porque lo único que tienes que hacer es seguirlo. Y ahí el que el asunto, un pequeño detallito, que todo el mundo va siguiendo al perro. Y lo vemos por la calle, vuelvo a decir, vuelvo a decir, todo el mundo va siguiendo al perro. Pero ¿le has enseñado a caminar al perro? ¿Le has enseñado algo antes de darle esa libertad? No. Ya voy adelantando un poquillo. ¿Ven por dónde voy? Quinto punto, vamos al quinto punto y, termino, y terminamos y les digo la conclusión para que se entienda por qué digo que no lo deben practicar, por favor. Y cinco, mejora vuestro vínculo. Todo esto ayuda a que tu perro sea más seguro de sí mismo, tenga un mejor estado físico, aumente la serotonina y la dopamina que le ayudará con el cortisol. El quinto punto es muy cierto, ¿no? Porque ayuda a mejorar el vínculo con tu perro. Eso es muy cierto. Todos los deportes, todo lo que tú hagas con tu perro, mientras más compartas con él, ayuda a mejorar el vínculo. Y como también dice, ¿no? Te vuelves más seguro de sí mismo y mejora el estado físico y aumenta los eh, niveles de serotonina y dopamina, lo cual le ayuda a trabajar el cortisol. Perfecto, ahí está y estoy de acuerdo. Todo esto es cierto. Hay una cosa. Para el próximo vídeo voy a demostrar lo que voy a decir ahora, ¿vale? Y voy a mostrarlo con otro vídeo, otro vídeo donde explico, donde se va a notar lo que quiero decir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? La gente cuando sale a pasear con su perro hace, hace esto. Me entra ahí. Hey, tú salta por ahí, salta y cruzate la carretera porque el perro quiere correr y pasa por ahí. Te... En fin, ¿no? Vas ahora donde vayas porque va a un centro comercial igual. El perro también hace man training en el centro comercial. El man training es un deporte de búsqueda, ¿vale? De búsqueda de personas, de rastros. Y se le enseña. ¿Cuál es la diferencia? Que al perro se le educa. Que cuando el perro, antes que haga esto y se le dé esa libertad, es un perro que primero recibe una educación, sabe caminar a tu lado, sabe obedecer comandos. ¿Cuál es el problema? Que la gente coge al perro, llega a su casa, adopta un perro adulto o coge un cachorrito y dice, vamos a hacer my training, haz lo que quieras. Y no, no es así. Nadie que practique my training va a hacer eso con su perro. Primero le enseñará a caminar bien, a obedecer los comandos, a obedecer el ven aquí, por ahí no, ¿no? Y luego lo llevará a un sitio para practicar el deporte. Y eso me parece estupendo. 
¿vale? Yo particularmente no lo practico como tal, no, my trailing como tal, es correa, arnés y para que el perro siga rastro. Para mí lo puedes hacer sin eso. Un trabajo de olfato sin correa, pero claro, ya no está considerado como el deporte man trailing. Hasta ahí estoy de acuerdo. Yo lo hago así. Ustedes han visto vídeos míos donde yo aparezco con mis perros caminando libremente. Ellos están olfateando. No están siguiendo un rastro como tal, un rastro de una persona. Por lo tanto, no lo puedo decir que es man trailing, pero sí. Redu aumentan mucho la serotonina y dopamina. ¿Por qué? Porque hacen un trabajo libre, pero son perros educados. Primero los educo, primero les enseño y luego les doy esa libertad. Hoy en día se promueve mucho que el perro haga lo que le dé la gana. Todo el mundo dice, el paseo es para el perro, el paseo es para el perro. Es que debe ir libre. Claro, pero edúcalo primero. Es algo en lo que fallamos, creo, todo, cuando damos este tipo de información. Profesionales que dan este tipo de información, es decir, sí, sí, el perro debe darle cuerda, darle correa para que huela, para que explore, para que... Pero primero, primero ha debido ganarte el respeto, la, la confianza del perro, la seguridad de que te va a obedecer y no, ¡eh, hey, ven para acá! ¡Eh, hey, hey. es que, eh! Es que él quiere decidir y se va, y se va, y se va, y se fue. Y se marchó a terminar cantando. Y yo, hay vídeos así, ¿no? y por favor, se va corriendo por ahí. Y dice, ay, ¿qué pasó? Se cruzó la carretera. Es que estaba practicando my trailing. O se fue, se fue y vio un perro, a, y tú tienes una correa de 10 metros y pasa alguien y ¡zum! el perro se atraviesa pues pasa un ciclista. Lo hizo caer y te denuncian. O lo mordió, o se peleó. A eso me refiero con que el my trailing es un deporte, ¿vale? Y muy bueno. Si lo quieren practicar, hágalo, pero por favor, primero eduquen al perro, eduquen al perro, brinden una educación adecuada, que en el próximo vídeo les voy a explicar la diferencia entre lo que es dar educación y luego dar libertad. ¿Quieren verlo? ¿Quieren ver ese vídeo? Ojo, con una demostración, ¿eh? con vídeos demostrando lo que quiero decir, cómo se hace y el por qué. ¿Vale? Si lo quieren ver, lo dejan en los comentarios. Si no, pues no lo hago y ya está. ¿Vale? Si lo quieren ver, lo dejan en los comentarios. Les prometo ese vídeo. A mí particularmente me parece súper interesante porque si unimos esos dos conceptos, creo que tendrán claro lo que implica que es educar un perro y luego enseñarle a hacer cosas. Deportes que son sumamente buenos, muy buenos, muy divertidos, tanto para el dueño como para el perro, pero que todo el mundo lo está haciendo sin saber porque ven un vídeo que con toda la buena intención que lo ha hecho esta persona, pero ven el vídeo y dicen, ah, yo también lo hago, coge al cachorro y ¡fra! le dan correa por ahí. Y el cachorro no tiene ni puñetera idea a dónde ir ni qué hacer, porque ni siquiera saben que están haciendo rastros, simplemente están metidos en la nariz por donde no deben. Bueno, espero que este vídeo les haya gustado. Si les ha gustado, denle un like, suscríbanse al canal, compartan este vídeo a través de sus redes sociales y el mejor consejo que les puedo dar, dejen que la naturaleza los guíe. Hasta el próximo vídeo.